நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபை அனைத்தோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உங்கள் தேவனும் கர்த்தருமாகிய நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் லேவியராகமும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாவது வருடம் மே மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வின்சரின் இளவரசர் முடிசுடா மன்னன் எட்டாம் எட்வர்ட் பாரிசில் மறித்து போனார் அன்று இரவே தொலைக்காட்சி நிறுவனம் ஒன்று அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருந்தது இளவரசர் எட்டாம் எட்வர்ட் நன்றாக இருந்தபோது அவரிடம் எடுக்கப்பட்ட பேட்டி ஒன்று ஒளிபரப்பானது பேட்டி எடுத்தவர் அவரிடம் அவருடைய இளமை பிராய வளர்ப்பு பற்றியும் சிறிது காலம் அவர் அரசாட்சி செய்தது பற்றியும் பின்பு அதை ராஜினாமா செய்ததை பற்றியும் கேள்விகளை கேட்டார் தான் சிறு பையனாகவும் வேல்ஸ் நாட்டுக்கு இளவரசனாகவும் இருந்தபோது நடந்தவைகளை நினைவுபடுத்தி சொன்னார் என்னுடைய தகப்பன் மன்னர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் மிகவும் கண்டிப்பானவர் சில சமயங்களில் நான் தவறு செய்யும் அவர் என்னை எச்சரித்து என் அருமையான மகனே நீ யார் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து போகாதே என்று என்னிடம் சொல்லுவார் என்று அந்த பேட்டியில் இளவரசர் எட்டாம் எட்வர்ட் கூறினார் தன்னுடைய தகுதிக்கு கலங்கம் ஏற்படும் வண்ணம் தன் மகன் நடந்துவிடக்கூடாது என்பதில் மன்னர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் கவனமாக இருந்தார் ஆம் பிரிய மாணவர்களே இதை போலவே ஒவ்வொரு நாளும் நாமும் நாம் யார் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது என்று நம் பரமபிதா எதிர்பார்க்கிறார் ஆம் நம் பரமபிதா பரிசுத்தர் ஆகவே நாமும் நம் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராய் இருக்க வேண்டும் இன்று நாம் யார் என்பதையும் நம்முடைய பரம தகப்பன் எத்தன்மை உள்ளவர் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடுவதே பல ஒழுக்கக்கேடுகளுக்கு காரணம் ஆகவேதான் வேதாகமம் முழுவதிலும் தேவன் நான் பரிசுத்தர் ஆகவே நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எச்சரிக்கிறார் வேதம் எவ்வாறு அனுமதிக்கிறதோ அதன்படிதான் நாம் வாழ வேண்டும் வேதத்திற்கு புறமான வாழ்க்கை ஒழுக்க கேடுகளில் தான் முடிவடையும் திருமணத்திற்கு முன்பு தகாத உறவுகள் மேலும் லிவிங் டுகெதர் என்ற கலாச்சார சீர்கேடுகள் வேகமாக பரவுகின்றன நாம் நம்முடைய தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒழுக்க நெறிகளை மறந்து போனதுதான் இதற்கெல்லாம் காரணம் பிரியமானவர்களே நீங்கள் ஒருவேளை வாலிப வயதினராக இருக்கலாம் அல்லது திருமணமானவர்களாக இருக்கலாம் நாம் எந்த வயதில் இருந்தாலும் அனைவருக்கு முன்பாக கற்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது உன்னத பாட்டு என்ற நேசப்பாட்டு புத்தகத்தில் திருமணத்திற்கு முன்பு தகாத உறவு கண்டிக்கப்படுகிறது உன்னத பாட்டு எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் சூலமித்தியின் சகோதரர்கள் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள் அவள் ஒரு மதிலானால் அதன் மேல் வெள்ளிக்கோட்டையை கட்டுவோம் அவள் கதவானால் அதற்கு கேதுரு பலகைகளை இணைப்போம் என்று கூறுகின்றனர் அவள் தன்னை சுற்றி மதில் அமைத்து தன் கற்பை காத்துக் கொண்டால் அவளுக்கு சிறந்த பரிசளிப்போம் என்பதை உணர்த்த வெள்ளிக்கோட்டையை கட்டுவோம் என்றனர் மாறாக அவள் கதவாயிருந்து தன் கற்பு குலையும்படி பிறருக்கு கதவை திறந்தால் கேதுரு பலகைகளை இணைத்து அவளுக்கு சவப்பெட்டி செய்வோம் என்ற அர்த்தத்தில் அவள் கதவானால் கேதுரு பலகைகளை அதற்கு இணைப்போம் என்று கூறுகின்றனர் ஆனால் சூலமித்தியோ நான் மதில்தான் என்று ஆணித்தரமாக கூறினாள் ஆம் பிரியமானவர்களே இன்று திருமணமானவர்களும் தாங்கள் செய்த திருமண உடன்படிக்கையை மறந்து தாறுமாறாக தகாத உறவுகளோடு வாழும்போது தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் மதில் போல வாழ வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் ஆகவே நம் வாழ்க்கை நம் பரமபிதாவாகிய தேவனுக்கு உகந்ததாக இருக்க வேண்டும் நம் தேவன் பரிசுத்தத்தை சிநேகிக்கிறார் நாம் அதற்கு இசைய நடக்கும்போது நமக்கு சிறந்த பரிசளிப்பார் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே Hey